ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ജീവജലം ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ ജീവജലം നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും കുറേ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡിങ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡിങ്സ് എല്ലാം എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ജലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും ജലത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട് ജലത്തിനുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു വസ്തുവാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നിത്യേന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല സാഹചര്യങ്ങളും ജലം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പം ആ ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് ജലം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഏതാണ് കുടിക്കുന്നതിന് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദിവസേന നിരവധി നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്നു അപ്പം ഈ ഓരോരോ സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ജലത്തിനെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട് ജലത്തിനുണ്ട് അപ്പം ഈ ജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പല പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ജലത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഓരോരോ സാഹചര്യത്തിലും ജലത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ആദ്യം ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ ഒരു കോളത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകളും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അതിലൊന്നാമത്തെ സവിശേഷതയായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ജലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഏതാണ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മധുരം ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തിടാറുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇടാറുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി ആ നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ പഞ്ചസാര കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല പഞ്ചസാര എന്ത് ചെയ്യും ആ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് എന്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ജലത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നു വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് ഒഴുകുന്നതിനുള്ള കഴിവ് അതായത് ജലത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകി വരാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരാറുണ്ടല്ലേ അതായത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ടാങ്കിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ എങ്ങ വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പുകൾ വഴിയാണത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം ഒരു ടാങ്കിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന
മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹീറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഇനി നാലാമതായിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജലത്തിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു ആകൃതിയില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് വാട്ടർ ബോട്ടിലാണോ വെള്ളം എടുത്തത് ആ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ അതേ ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ആ വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഒഴിക്കണം ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ പരന്ന പാത്രത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ വെള്ളം പരന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി നമ്മൾ എടുത്ത പാത്രം ഏതാണോ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് എന്ത് എന്ത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ജലത്തിന് ഒരു നിശ്ചിതമായ ആകൃതിയില്ല അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രം ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രം ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം ഏതാണോ അതിൻ്റെ ആകൃതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ടേക്സ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് ആ ജലം സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല പല ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ടല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ജലത്തിനൊരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ജലത്തെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ എല്ലാ ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളിലും ജലം സീ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെള്ളം സ്വീകരി കഴി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ജലത്തിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു ആകൃതി ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ജലത്തിൻ്റെ നാലാമത്തതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജലത്തിന് നിശ്ചിതമായി ഒരു ആകൃതി ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ടേക്സ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ജലം ഖരാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതായത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഐസായിട്ട് മാറും ജലത്തിൻ്റെ ഖരാവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജലത്തിനെ തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഐസാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കധികം നീരാവി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓട്ടോ പേപ്പേഴ്സ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ജലത്തിന് ഏതവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലും അതായത് വാതകാവസ്ഥയിലും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലം ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജലത്തിൻ്റെ അഞ്ച് സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ജലത്തിന് ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ സവിശേഷത എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്നു വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒഴുക ഒഴുകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് താപത്തെ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഹീറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നാല് നിശ്ചിതമായ ഒരു ആകൃതിയില്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ടേക്സ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ അഞ്ചെന്ന്
അപ്പം ചില വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു വസ്തുവിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയും ലീനമെന്ന് പറയും ആ ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾ ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ലായകത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്ന വസ്തുവിനെ എന്തെന്ന് പറയും ലീനം എന്ന് പറയും ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനം എന്ന് പറയും ലീനം അഥവാ സൊല്യൂട്ട് അതായത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ചേരുന്ന വസ്തുവിനെ എന്തെന്ന് പറയും ലീനം എന്ന് പറയും ഈ ലീനം ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ലീനം അതായത് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലായകം എന്ന് പറയും ഈ ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ലായനി കിട്ടുന്നത് അതായത് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് അതായത് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വിഷ് ഗീസ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്കത് എന്ത് തരും സൊല്യൂഷൻ തരും അതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം ആ പഞ്ചസാര ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പഞ്ചസാര ലായനി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത ലായകം ഏതാണ് ജലമാണ് ജലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ലയിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയെ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജലമാണ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എന്തിനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഷുഗറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഷുഗർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആയിരിക്കും ഈ പഞ്ചസാര ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലായനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ലീനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ എന്തെന്ന് പറയും ലീനം എന്ന് പറയും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലായകം എന്ന് പറയും ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ലായനി കിട്ടുന്നത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോസ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് അതായത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഈസ് കോൾഡ് സോൾവൻ സോൾ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് എവിടെയാണോ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾസ് ഇൻ സോൾവെൻറ്റ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ലീനം ലായകം ലായനി അപ്പം ലീനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനം എന്ന് പറയും ലായകം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലാണോ ലീനം ലയിക്കുന്നത് അതിന് എന്തെന്ന് പറയും ലായകം എന്ന് പറയും ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് തരും ലായനി തരും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാര ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആകൃതി ഏത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഖരാവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വസ്തുവിനെയും നമുക്ക് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോഡാ വെള്ളമല്ലേ സോഡാ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വസ്തുവിലേക്ക് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ലയിപ്പിച്ച് ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ജലത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ലയിപ്പിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് സോഡാ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ലീനം ലായകം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അടുത്തായിട്ട് തന്നേക്കുന്ന കുറച്ച് ലായനികൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ലായനികൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ലീനം ലായകം എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പഞ്ചസാര വെള്ളം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചസാര ജ
ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാ പ സാധാ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കും ഉപ്പിനെ ലയിപ്പിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പിനെ ലയിപ്പിച്ചാണ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിനെ ലയിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണ് ഉപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലീനം അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സോൾട്ടാണ് ഉപ്പാണ് അത് ഏതിലേക്കാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് ജലത്തിലേക്കാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജലമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നേക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഏത് സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ലയിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോഡ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നത് ജലത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് ജലത്തിലേക്കാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ജലമായിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് ലായനി പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് ലായനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റിനെ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് ലൈനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ലയിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണ് ലീനമാണ് ഇവിടുത്തെ സോ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ലായകം അത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് ലായനിയുടെ ലായകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റിനെ ജലത്തിലേക്കാണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജലം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത അടുത്തതായിട്ട് തന്നേക്കുന്ന തുരിശ് ലായനി തുരിശ് ലായനി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് ഏതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തുരിശ് ലായനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് തുരിശിനെ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തുരിശ് ലായനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് ജലവുമാണ് അപ്പം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കും തുരിശായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് ജലമായിരിക്കും ഇത്രയാണ് പാഠപുസ്തകം തന്നേക്കുന്ന കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാർവിക ലായകം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ജല കുറച്ച് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പല പല വസ്തുക്കളെ ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലയിപ്പിക്കുന്നു ലയിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണെണ്ണയിൽ നിന്നും മണ്ണെണ്ണയിലും വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഒന്നും ലയിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളും എവിടെ ലയിക്കുന്നുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെയും ലയിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് ജലമാണ് അതായത് കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജലമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജലത്തിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും സാർവിക ലായകം എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെയും ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് ഏത് ജലമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും സാർവിക ലായകം എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവെൻറ്റ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സോൾവെൻറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറ
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ജലത്തിന് ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലീനം ലായകം ലായനി എന്നാണ് അതായത് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ലീനം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ എന്തെന്ന് പറയും ലീനം എന്ന് പറയും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും ലായകം എന്ന് പറയും ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലായിനി എന്ന് പറയുന്നത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോസ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോസ് ഈസ് കാൾഡ് സോൾവൻറ്റ് ഏത് ലയിക്കുന്ന ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ എന്തെന്ന് പറയും സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഏതിലാണോ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്തെന്ന് പറയും സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോസ് ഇൻ സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് സൊല്യൂഷൻ തരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓരോ സൊല്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലായനിക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും അതിനകത്തുള്ള ലീനം ലായകം എന്നിവ തരംതിരിച്ച് എഴുതിയതുമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർവിക ലായകം എന്നുള്ളത് സാർവിക ലായകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെയും ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജലത്തിന് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സാർവിക ലായകം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവൻ വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹെൻസ് വാട്ടർ ഈസ് കാൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സോൾവൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ലീനം ലായകം ലായനി അതായത് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് സാർവിക ലായകം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയും നോക്കി വയ്ക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു ഓൾ